welcome to the teachers car academy இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அதாவது யூஜிடிஆர்பியில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிட்டோட நேம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ என்டையராக வாஸ்ட்டாக ஒரு கலெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சார்ஜரில் ஆரம்பித்து ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வரைக்கும் ஹார்டி அப்புறம் மேத்யூ ஆர்னால்டு மில்டன் ஷேக்ஸ்பியர் பைரன் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அதாவது ஃபோர்ட்டி இயர் சென்சில் சார்ஜரில் ஆரம்பித்து ப்ரெசென்ட் இயராக கான்டெம்பரரி பீரியட் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை வந்து அதில் வாஸ்ட்டாக ஒரு கலெக்ஷன்ஸாக சிலபஸில் ஃப்ரீம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டனாக இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய செட் அவுட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேமாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக கொஷின் என்ன அதுக்கான ஆன்சர் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னங்கிறத டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் மேஸ் த கரெக்ட் பேக் ஸோ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷினை பார்த்தோன்னே இமீடியட்டாக ஆன்சர் இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசலேஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸோ பட் அதை பண்ணக்கூடாது கிளியராக நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாக நம்ம கொஷின் பேப்பரை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் கொஷின் ஒவ்வொரு கொஷனுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மார்க் நமக்கு செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு கொஷின் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா நம்ம சின்ன ஒரு காசுலேஷன் கூட நம்மளுடைய மைண்டை கொலாப்ஸ் பண்ணி என்டையராக ஸ்பாயில் பண்ணுவோம் எக்ஸாமினேஷனை ஸோ அதனால் பாசிட்டிவோட கொஷினை நல்லா ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் மேஸ் த கரெக்ட் பேக் ஜார்ஜ் எலியட் ஓகேங்களா ஜார்ஜ் எலியட் சக்கி எம்லி ப்ராண்டி மார்க் ட்வைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாமே ரைட்டர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு பிரிட்டிஷ் ரைட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நேமில் வந்து இவங்க வந்து அடையாளப்படுத்தியிருப்பாங்க ஜார்ஜ் எலியட் அப்படிங்கிறவங்க எந்த நேமில் வந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய பெண் நேம் அதாவது துணை பெயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு கொஷினை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேஸ் த கரெக்ட் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க யார் யாரோட இங்கே சேர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் எல்லிஸ் பெல் மேரி ஆனி வான் சாமோல் லாங்கோர்னி கிளிமன்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஹெச் முன்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு So here, right answer is what is the right answer? B is the right answer. 2, 4, 1, 3. Okay, so you can see what is the right answer. 2, 4, okay, George Eliot is equal to Mary Ann Evans and Saki H.H. Munro, M.E. Bronte, Mark Twain. Okay, so you can see what is the right answer. And the right answer is what is the right answer? Okay, so you can see what is the right answer. Okay, so you can see what is the right answer. Okay, so you can see what is the right answer. Okay, so you can see what is the right answer. Okay, so you can see what is the right answer. Okay, so you can see what is the right answer. ஜார்ஜ் எலியட் அவங்களுடைய ஜார்ஜ் எலியட் இருக்காங்க இல்லையா ஜார்ஜ் எலியட்டோட அவங்களுடைய பெண் நேம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய பெண் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேரி ஓகேங்களா மேரி ஆனி இவான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இவங்க ஒரு இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பாயிட் ஜேர்னலிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரிஜினாலிட்டி நேமை ஈக்குவல் டு ஒரு மென் நேமாக தன்னை ஒரு ஆண் நபர் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அந்த பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இவங்க இருந்த காலகட்டங்களில் அதாவது எயிட்டீன் நைன்டீனில் இவங்க பிறந்திருப்பாங்க இந்த பீரியடில் மென்னுடைய டாமினேஷன்ஸ் அதிகமாகவே இருந்தது ஸோ அப்படி மென்னோட டாமினேஷன் ரைட்டிங்கில் அதிகமாக இருந்ததுனால இவங்கள வந்து தன்னுடைய நேமை ஒரு மேல் நேமாக மாற்றிப்பாங்க ஜார்ஜ் எலியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டு நிறைய நாவல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவங்களுடைய நாவல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் த மில் ஆன் த ஃப்ளாஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க த மில் ஆன் த ஃப்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் மார்ச் ஓகேங்களா மிடில் மார்ச் அண்ட் டேனியல் டவுண்டோ ரோமுலா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஒர்க் ஜார்ஜ் எலியட்டோடைய ஒர்க் ஸோ ஒரு மேலுடைய பேரில் இருந்தது அப்படின்னா அது ஈஸியாக எல்லோரும் இன்னும் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் மேரி அண்ட் இவான்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தன்னோட பெண் நேம் ஜார்ஜ் எலியட் அப்படிங்கிறதா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லிட்ரேச்சரில் ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜார்ஜ் எலியட் யார் அப்படின்னா மேரி ஆனி இவான்ஸ்
ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஓகேங்களா நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து எழுதக்கூடியவர் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் லென்த் ப்ளே எழுதியிருக்கார் த வாட்ச்டு ஓகேங்களா த வாட்ச்டு ஃப்ளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை ஹெச்எச் மூன்றோ எழுதியிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ இவருடைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பேட்டில்ஸை பற்றி அதிகமாக எழுதக்கூடியவர் ஒரு ஆத்தராக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷம் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் ரைட்டராக ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தவர் ஸோ ஹெச்எச் முன்ரோ அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் சக்கி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் நேமை சூஸ் பண்ணி எழுதிட்டு இருப்பார் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிலி அதாவது எமிலி பிராண்டி பிராண்டி சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா இவங்களோட ஒர்க் எமிலி பிராண்டியோட ஒர்க் அப்படின்னு வரும்போதே நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கு வதரிங் ஹைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கு நமக்கு நேவல் வரும் ஸோ இட் இஸ் அ ஒன்லி ஒன் நாவல் ஃபார் அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு டாமினேட்டிவான ஒரு ரோலில் ஃபீமேல் கேரக்டராக இருந்துவிங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டீனில் பர்த் அவங்களுடைய பர்த் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இறந்து போயிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் முப்பது வருஷம் தான் அவங்களுடைய லைஃப் இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் ஸோ எல்லீஸ் ஓகேங்களா அவங்களுடைய பெண் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லீஸ் பெல் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் எம்லி பிரவுண்டி வந்து அவங்களுடைய துணை பெயரில் எழுதியிருப்பாங்க ஃபிக்ஷன் அண்ட் பொயட்ரி அதிகமாக எழுதக்கூடியவங்க இவங்களுடைய ஜானர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் எராவில் நல்லா சிறப்பாகவே இவங்களுடைய ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து எமிலி பிராண்டி எல்லிஸ் பெல் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் எழுதுறதுக்கான காரணம் அப்போ இருந்து அந்த சொசைட்டி தான் ஆண் வர்க்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருந்ததுனால இவங்களுடைய ஒர்க் வந்து பெண் நேம் வந்து எல்லிஸ் பெல் அப்படிங்கிறதுல சூஸ் பண்ணி எழுதிட்டு போனாங்க அப்படின்னும் சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ட்வைன் ஓகேங்களா ஸோ மார்க் ட்வைன் சாமோல் லங்காரி கிளிமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் எழுதியிருப்பார் ஸோ ஒரிஜினல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமோல் லங்காரி கிளிமன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவரோட பெண் நேம் மார்க் ட்வைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ட்வைன் பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் கிடையாது ஒரு அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரை சேர்ந்தவர் அதாவது அமெரிக்கன் ரைட்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் டாம்ஸ் ஏர் நீங்கள் இவருடைய ஒர்க்லாம் பார்க்கும்போது டாம்ஸ் ஏர் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் கில்பெரி ஃபின்னு கிரேட் அமெரிக்கன் நாவல் டேல் ஆஃப் டுடே இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்கு வந்து கொண்டு போயிருப்பார் மிசிசிப்பி ரிவர் எல்லா ஒர்க்லையுமே காமனான ஒரு ரிவராக இவர் வந்து காட்டக்கூடியவர் ஸோ ரைட்டர் ஹியூமரிஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் பப்ளிஷர் லக்சரர் இந்த மாதிரி நிறைய ரோலில் வந்து இருந்தார் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் நிறைய அட்வென்ச்சர் ஓகேங்களா அட்வென்ச்சர் ஃபிக்ஷனை எழுதக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ட்வைன் தான் ஸோ அப்போது நமக்கு இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் எலியட் மேரி ஆனி இவன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேம்லையும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்கி ஹெச்எச் முன்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு நேம்லையும் எம்லி பிராண்டி எல்லிஸ் பெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு நேம்லையும் அண்ட் மார்க் ட்வைன் சாமோ லிஹாரி கிளிமன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது செகண்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படிங்கிறது தான் இங்கிலீஷ் பீப்புளில் எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி எழுதுன அந்த ஒர்க் அதாவது எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படிங்கிற ஒர்க்கை எழுதின ஆத்தர் யார் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் அதில் வரக்கூடிய பேசிஸான கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அந்த லா வாஸ்ட்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் நம்ம செலக்டிவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இந்த ஒர்க் எழுதுனது யார் ஆத்தர் ஆஃப் எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படிங்கிறத யார் எழுதுனா அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏ பீட் அண்ட் சார்சர் ஜான்சன் அண்ட் பேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்லியாஸ்டிக்கல் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இப்போ அப்படி நம்ம பைபிளெல்லாம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் அ கிளியராக இந்த எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு போதே தெளிவாக சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய விஷயம் தான் அண்ட் தென் அப்போது அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியை
ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி அப்போ இல்லை பீடோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் ஐம்பத்தி ஒம்பது வருஷம் அவருக்கு அப்போ அந்த ஏஜ் அவருக்கு அது இப்போ நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அதில் கொண்டு போயிருப்பார் இதில் வரக்கூடிய அந்த பீடு இந்த 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 புக்கில் சொன்ன அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எதன் பற்றியான ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி அதாவது தெளிவாக சொல்லணும்னா கிறிஸ்டியன் சர்ச்சை பற்றியும் அண்ட் இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா கிறிஸ்டியன் சர்ச்சை பற்றியும் அண்ட் இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய அதர் கிறிஸ்டியானிட்டி அதாவது செலிட்டிக் கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு எழுதியிருப்பார் ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் பீப்புள் கிட்ட அந்த எக்லியாஸ்டிக்கல் அதாவது பைபிள் கிறிஸ்டியானிட்டி சர்ச் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை அழகாக வந்து இந்த புக்கில் பீட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஒன் செகண்ட் எபோட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி ஒன் ஏடியில் பீட் லாத்தின் லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பார் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் இங்கிலாந்து பீப்புள் தான் இங்கிலாந்து பீப்புளுக்கான கான்ஃப்ளிக் தான் சர்ச்சுக்கும் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கும் இருந்த ஒரு ஒரு முரண் முரண்பாடான கா கான்செப்டை இதில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை அதை வந்து ஒரு கீ ரோலாக டெவலப் ஆன விஷயத்தை அந்த ஆங்கிலோ சாக்சன் பீரியட்லேருந்து எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ வெனரபிள் பீட் அப்படிங்கிறவர் தான் த எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படிங்கிற புக்கை எழுதியிருப்பார் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேண்டபரி டேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸில் இருக்கும் அது எதுன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த டேல்ஸ் லைக் த பாடனஸ் டேல் பி த பாசன் டேல் சி த மாங்ஸ் டேல் அண்ட் சி பி இஸ் த நைட் ஸ்டேல் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும் கேண்டபரி டேல்ஸ் ரிட்டன் பை ஜெஃப்ரி சார்சர் சார்சர் தான் எழுதுனார் அப்படிங்கிற தெரியும் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் மேஜர் இங்கிலீஷ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை அப்படி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஜரான ஒரு ஒர்க் இங்கிலீஷில் வந்தது அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கை தான் நம்ம சொல்லுவோம் கேண்டர்பரி டேல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட்டி பில்கிரிம்ஸ் வந்து பில்கிரிமேஜ் அதாவது பா பாத யாத்திரையாக கேண்டர்பரி நோக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அதாவது அங்கே கன்வே பண்ணியிருப்பார் சார்சரு டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டோரிஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண நினச்சார் பட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஒன்லி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங்லாம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்த ஒரு விஷயந்தான் இங்கே வந்து தேல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நமக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கேண்டர்பரி டேல்ஸில் அதிகமாக நம்ம வேர்ஸில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் எல்லா டேலுமே பட் ஒன்லி டூ டேல்ஸ் அதுதான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு டேல் மட்டும்தான் வந்து ப்ரோஸில் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ப்ரோஸ் டேல்ஸுமே சொன்னவர் யார் நரேட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாசர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அவர் தான் அந்த ரெண்டு டேலுமே சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதில் என்ன டேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு டேலுமே ஒன் இஸ் த பாசன்ஸ் டேல் அனதர் ஒன் இஸ் இன்னொரு ரெண்டாவது டேல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேல் ஆஃப் மெலிபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு டேல் ஆஃப் மெலிபி அப்படிங்கிறத ரெண்டு டேலையும் ப்ரோஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேங்களா கேண்டர்பரி டேல்ஸில் இந்த ரெண்டு டேல் மட்டும் ப்ரோஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் ப்ரோஸ்னால் தெரியும் உரைநடை உரைநடை மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா சார்ஜர் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வைஸ் அவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷினு ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேண்டபரி டேல் இஸ் ப்ரோஸ் எதுன்னு கேட்குறாங்க பார்சன் ஸ்டேல் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோஸில் இருக்கும் ரிமைனிங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் நமக்கு கே கொஷின் என்ன ப்ரோஸில் தான் கேட்குறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த பார்சன் ஸ்டேல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் நம்ம இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக த டேல் ஆஃப் மெலிபி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் மெலிபி அப்படிங்கிற டேலையும் போஸ் ப்ரோஸில் தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அண்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் வார் பிட்வீன் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே நடந்த ஒரு வார் அது யார் யாருக்குள்ளே நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது இங்கிலாண்டில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இது எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் அ லாங் ஸ்ட்ரகிள் ஒரு பெரிய போர்க்குளம் அப்படின்னு சொல்லலாம்
மீட்கிறதுக்காக இந்த இங்கிலாந்து பீப்புள் வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க நூற்றி பதினாறு ஆண்டுகள் முன்னே நான் சொன்னது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த வார் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓவர் த சக்ஷன் டு ஃப்ரெஞ்ச் த்ரோன் ஃப்ரெஞ்ச் த்ரோன் வந்து கடைசியில் வந்து இந்த வாரில் வந்து வின் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசியாக அந்த இடத்த வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் வந்து அந்த பிள அந்த பிளேஸை எடுத்திருப்பாங்க ஸோ வாரில் வின் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இங்கிலாந்து அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் இயர் வார்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இங்கிலாந்துக்கும் ஃப்ரான்ஸ்க்கும் நடந்த ஒரு போரா தான் கருதப்பட்டிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இன் விச் யூஆர் த பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் ஹேப்பன் இதுவும் வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ த பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இந்த பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்சோ நேம்டு இந்த பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட்டுக்கு வந்து என்ன நேம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேட் டைலர்ஸ் ரிபாலியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு புரட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் த கிரேட் ரைசிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இங்கிலாந்தில் கிரேட் ரைசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு அனதர் நேம் என்னென்னா வேட் டயர்ஸ் ரிபாலியன் ஆர் த கிரேட் ரைசிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது ஒரு மேஜரான ஒரு இன்சிடென்ட் இங்கிலாந்தில் ஒரு லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இங்கிலாந்தில் நடந்த ஒரு 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 ரிவால்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ரிவால்ட்க்கு நிறைய காசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியோ எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் முதல் காரணமாக இதை சொல்லப்படுது சோசியோ எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் செகண்ட் பார்ட்டாக சொல்லப்படுது பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ரீசனாக சொல்லப்படுது அடுத்தது இந்த பிளாக் டெத் அந்த பார்த்திங்கன்னா பிளேக் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் கொடிய நோய் தாக்கம் அது இல்லாமல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து ஏற்பட்ட ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாம் மெயின் ரீசனாக இருந்ததுனால இந்த ஒரு ரிவால்ட் அப்படிங்கிறது ராயல் அஃபீஷியலாக ஜான் பேங்கன் அப்படிங்கிறவருக்கு எதிராக இந்த அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஹை டேக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரிசல்ட் இதெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறதுனால இந்த பியாஸ் அண்ட் ரிவால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேப்பனிங் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் இங்கிலாந்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் Face, flow, man.